ഫാമിലി കിച്ചൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉള്ളിയച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് ഉള്ളിയച്ചാറെന്നോ ഉള്ളിക്കറി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം അത് കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സബോള വേണം രണ്ടെണ്ണം ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വിനീഗർ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സബോള ചെറുതാക്കി അരിയണം കൊത്തി അരിയണം ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ അരിയണ പോലെ ചെറുതാക്കി അരിയണം ഈ വെള്ളൊരു പാർട്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പുരസ് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സബോള ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു വലിയ ബോളിലാണ് എടുത്തിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇതും ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് നന്നായി തിരുമ്മി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇത് എടുത്തത് കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നീളം തന്നെ അരിയണേറ്റ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കൊത്തി അരിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നന്നായി കനം കുറച്ചിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇതിൽ തിരുമ്മി ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലേവർ നന്നായി അറിഞ്ഞു വരാനാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അത് കാശ്മീരി മുളകാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് കുഞ്ഞി പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൊണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പച്ചമുളക് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം വലുതെടുത്തത് നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മുളക് എടുത്താൽ മതിയാവും അത് നല്ല എരിവ് കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരിക്കലും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ചൊവ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിനീഗറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അയ്യോ ഒന്നിച്ച് പോയി അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇന്ന് നമുക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളത് വിനീഗറാണ് വിനീഗർ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂണോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കൈയൊക്കെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തിരുമ്മി ചേർക്കണം നന്നായി തിരുമ്മിയിട്ട് ഈ ഉള്ളിയുടെ ജ്യൂസും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെ എല്ലാം ഇതിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം നന്നായി തിരുമ്മണം രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ശരിക്കും നന്നായി തിരുമ്മി ചേർക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഒരളഞ്ചോടുകൂടി ഓടുകൂട്ടി ചേർക്കാം അതിങ്ങനെ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിനീഗറും നമുക്ക് വേണം അത് പുളി രസം കുറച്ച് കുറവ് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷേ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പൂൺ കൂടി നമുക്കിതിലോട്ട് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പയും നമുക്ക് വേണം എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട
ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളത് ചോറ് ഒരു കറിയില്ലെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കൂട്ടി തിരുമ്മി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത് ഇത് നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി അച്ചാർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാതും റെഡി ആണോ എന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് നിങ്ങൾ കാശ്മീർ സോറി കാശ്മീരി മുളകിന് പകരം നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എരിവ് പെട്ടെന്ന് കൂടി പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്കിതിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ തോന്നണം എന്നാലും ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളി ഉള്ളി അച്ചാർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഉള്ളി അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സവോളയ്ക്ക് പകരം ഒരു സവോള വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പകരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം പകുതിയായിട്ട് എടുത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ശരിക്കും ബാച്ചലേഴ്സിനൊക്കെ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരെ താങ്ക് യു